వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ తెనాలి పట్టణంలో జరుగుతున్న అనేక అక్రమాలు పనుల నాణ్యతా రూపం అపరిష్కృతంగా ఉన్న పనులు వాటిపై ప్రజల పక్షాన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని ఆ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అన్నాపతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు వైఎస్ఆర్ కాలేజీ సమీపంలో రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతుంది అక్కడ రోడ్డు త్రవితే క్రింద ఉండేది మట్టి కాదు కొబ్బరి బోండాలు ఉంటాయంటూ శివకుమార్ ఎద్దేవా చేశారు రోడ్డు ఆరు నెలల తర్వాత క్రాక్ ఇచ్చినప్పుడు పని నాణ్యత తెలుస్తుందని అన్నారు డివైడర్స్ కడుతున్నారు అవి నాశకంగానే ఉన్నాయి మురుగు కాలువలు కడుతున్నారు నీళ్లు పాడడం లేదు ఇవన్నీ లోపాలని అంటూ శివకుమార్ విమర్శించారు వర్షం వస్తే మోకాళ్లలోకి నీళ్లు నిలిచిపోతున్నాయని ఇవన్నీ ప్రజలకు తెలుసునని అన్నారు ప్రజల మధ్యలో ఉన్న చెరువుల్ని శుభ్రం చేయకుండా స్వచ్ఛ భారత్ లో తెనాలి ఫస్ట్ వచ్చిందంటే ఎలా స్వచ్ఛ భారత్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ చెరువులు పరిశుభ్రంగా ఉండలేదని మీకు కనిపించడం లేదా అంటూ ప్రశ్నించారు శివకుమార్ పార్కింగ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయటానికి పర్మిషన్స్ ఎవరు ఇచ్చారు ట్రాఫిక్ చూడడం లేదా కళ్యాణ మండపాలకు పర్మిషన్లు ఎట్లా పడితే అట్లా ఇస్తారా రోడ్లపైన కళ్యాణ మండపాలు పెట్టి ట్రాఫిక్ అడ్డుగా ఉంటే పట్టించుకోరా తెలుగుదేశం నాయకులు ఫ్లెక్సీలు వేసుకుంటే చాలు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఓపెన్ చేయడం ట్రాఫిక్ ఏమైతే వారికేమిటి టీడీపీ నాయకులకి ఏమి పట్టదంటూ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు అన్నవతుని ప్రజలకు ఎక్కడైతే సమస్యగా ఉంటుందో ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని అన్నారు అన్నవతుని శివకుమార్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన ప్రజల కోసం ఈ రోజు తెనాల్లో ఎక్కడైతే ఇలా వ్యర్థాలని ఇచ్చేస్తున్నారో ఈరోజు మనం చూస్తే ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే విఎస్ఆర్ కాలేజీ దగ్గర నుంచి రోడ్డు వైండింగ్ చేస్తున్నారు ఆ రోడ్డు వైండింగ్ చేసే దాంట్లో కేవలం కింద ఉంది ఏంటి అంటే మట్టి కాదు కొబ్బరి బండాలు ఈ తెనాల్లో కొబ్బరి బండాలు వ్యర్థాలన్నీ ఈరోజు వేసే రోడ్డు కింద ఉంది దాని బాధ ఎప్పుడు తెలిసిద్దంటే కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు దొబ్బుతాడు ఆరు నెలల తర్వాత ఆ రోడ్డు క్రాక్ వేస్తుంది ప్రజల మధ్యన ఉన్న చెరువులు ప్రజల మధ్య ఉన్న దీన్ని కూడా శుభ్రం చేయకుండా ఆన్ పేపర్ పెట్టి స్వచ్ఛ భారత్లో తెనాలి ఫస్ట్ వచ్చింది స్వచ్ఛతనాల్లో తెనాలి ఫస్ట్ వచ్చింది వాస్తవంగా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం వాస్తవంగా సిటీ ఎంత క్లీన్గా ఉందో ఒక్కసారి చూడదు విచ్చలవిడి పార్కింగ్స్ కళ్యాణ మండపాలకి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారండి ఎట్టుండండి కళ్యాణ మండపాల పర్మిషన్స్ రోడ్లు మీద కళ్యాణ మండపం కడుతుంటే కాము కూర్చున్నారు ఈ రకంగా మీరు అక్రమం చేస్తా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది వేస్ట్ని తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద పడేస్తూ ఉన్నారు క్లీనింగ్ లేదు ప్రజలు ట్రాఫిక్ అంత ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇవన్నీ అడ్డగోలు చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే తప్పకుండా ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ మేము తప్పకుండా ప్రజల పక్షాన రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం స్వర్గీయ కొడాలి మాధవరావు సంస్మరణ సభను శ్రీ మహాత్మా గాంధీ సేవాశాంతి ఆశ్రమంలో సోమవారం సాయంత్రం నిర్వహించారు మాధవరావు నీతి నిజాయితీ గల మహోన్నత వ్యక్తి అని నిరాడంబర జీవనం చేస్తూ గాంధీ మార్గాన పయనించిన గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త అని వక్తలు పేర్కొన్నారు ఆశ్రమ నిర్వాహకులు వజ్రాల రామలింగాచారి మాట్లాడుతూ మృదు మధురమైన భాష మాట్లాడేవారని ముప్పై సంవత్సరాలకు పైగా ఉన్న తన పరిచయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు ముందుగా మాధవరావు చిత్రపటానికి పూలమాలలతో ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో చిరరావూరు వాసు వై కోటేశ్వరరావు ఎల్ రవి ఆశ్రమ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంత సంపాదించిన సాధారణమైన జీవితం గడిపి మరి అందరితో కూడా మంచి మనిషి అని అనిపించుకున్నటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి అందుకనే గాంధీ ఆశ్రమం తరఫున ఈరోజు ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తున్నాము ప్రతి మానవుడు కూడా తన జీవితంలో మంచి కార్యక్రమం చేసి సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఆయన అనంతరం కూడా జీవితానంతరం కూడా ప్రజలు గుర్తించుకొని సంస్మరణ సభ ఏర్పాటు చేసుకొని వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరే విధంగా ప్రజలు నడుచుకోవాలని అప్పుడు దైవత్వానికి దగ్గరగా ఉంటారని మరి ఈ సందర్భంగా కొడాలి మాధవరావు గారి ఆత్మ శాంతి చేకూర్చాలని మహాత్మా గాంధీని వేడుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెనాలి మండలమే కాదు గుంటూరు జిల్లాలో కూడా జొన్న మొక్కజొన్న వ్యర్థాలను పొలంలో కాల్చరాదని ఫైర్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వరరావు రైతులకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఫైర్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ రబీలో పండించిన జొన్న వ్యర్థాలను రైతులు పొలాల్లో కాల్చకుండా రోటావేటర్తో భూమిలో కలిగి దున్నుకోవాలని వారికి సూచించాలన్నారు దీని వలన మెట్ట మాగాణి భూముల్లోని ఇతర పంటలు దెబ్బ తినకుండా ఉంటాయన్నారు మాగాణి భూముల్లో ఇంకా వరి కుప్పలు నూర్పిళ్లు కాకుండా ఉన్నందున రైతులు కాల్చే ఆలోచన మానుకోవాలని ఆయన తెలిపారు ఇదిలా ఉంటే తెనాలి కొల్లూరు మండలాల్లో ఆదివారం వేర్వేరు అగ్ని ప్రమాదాల్లో కోటి నలభై లక్షల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల మేరకు కొల్లూరు మండలం రావికంపాడుకు చెందిన ఉయ్యూరు ఉపేంద్రకు చెందిన అరవై వేల రూపాయల విలువైన పదేకరాల వరిగడ్డి వామి దగ్ధమైంది 
మరో ఘటనలో తెనాలి మండలం అంగలకుదురు దళితవాడకు చెందిన ఐదుగురు రైతులు ఆరున్నర ఎకరాల్లో అగ్ని ప్రమాదంలో ఎనభై రూపాయల విలువైన పంట నష్టపోయారు ఈ రెండు ప్రమాద ఘటనలకు తెనాలి అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెళ్లి మంటలను అదుపు చేశారు రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఫైర్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వరరావు కోరారు ముఖ్యంగా గ్రామీణ రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి మరి ఏదైతే పొలాల్లో మొక్కజొన్న ఉందో ఆ మొక్కజొన్న పంట తీసుకున్న తర్వాత మరి చేను శుభ్రపడిద్దని అలానే ఈ కండెలు ఏరుకునే వాళ్ళు కూడా కండెలు క్లియర్గా కనపడతాయని ఇట్లా కొన్ని అపోహల మీద ఈ మొక్కజొన్నకి నొప్పి అంటిస్తున్నారు తద్వారా గాలికి ఏదైతే ఈ నొప్పి ఉందో ఈ నొప్పి ఉండి వరి పంట కుప్పలకి గడ్డి మామలకి అలానే పూరి ఇళ్ళ మీద కూడా పాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయి మరి ఈ నెలలో చాలా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినాయి ఈ నెలలో జరిగినటువంటి అగ్ని ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ శాతం ఈ మొక్కజొన్న ఏదైతే ఉందో మొక్కజొన్న పైర్ల వలన మనకి ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి మరి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఈ గ్రామీణ రైతు సోదరులకు ముఖ్యంగా మొక్కజొన్ననే రోటావేటర్స్ వేసినట్లయితే మరి చేను కూడా సారవంతమైనటువంటి గిరిజ ఆర్ట్స్ అకాడమీ తెనాలి వారి ఆధ్వర్యంలో అభిజ్ఞాన శాకుంతలం నృత్య రూపక ప్రదర్శన జూన్ మూడవ తేదీన నిర్వహిస్తున్నట్లు నృత్య దర్శకుడు నాట్యాచార్య ఎండి గిరి చెప్పారు ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు కొత్తపేటలోని తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రంలో జరుగుతుందని గిరి తెలిపారు ఈ నృత్య రూపకాన్ని రచయిత జొన్నవితుల రామలింగేశ్వరరావు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభిస్తారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యుల ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండెర వెంకట్రావు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల డిఎస్పీ స్నేహిత జెడ్పీటీసీ సభ్యురాలు అన్నాపత్రి జయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొంటారని గిరి వివరించారు శ్రీ గిరిజాట్ అకాడమీ తెనాలి వారిచే అభిజ్ఞాన శాకుంతలము నృత్య రూపక ప్రదర్శన శ్రీ మూడు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆదివారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు తెనాలి రామకృష్ణ కవి కళాక్షేత్రం నందు జరుగును అభిజ్ఞాన శాకుంతలము రచన జొన్నవితల రామలింగేశ్వరరావు గారు సినీ రచిత సంగీత దర్శకులు గాన కోకిల అవార్డు గ్రహిత కె సూర్నారాయణ గారు నృత్య దర్శకులు దేపా దేవపారిజాతం అవార్డు గ్రహిత నాట్యాచార్య ఎండి గిరి గారు ఎండి గిరి గారు వీరు కాక మేనకగా చల్ల వేదవల్లి ప్రసాద్ కువైట్ ఆమె కూడా వస్తున్నది అలాగే జంజాల వెంకట శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆయన కూడా వస్తున్నారు తర్వాత కుమార్ గుండు రామ్ కమల్ గారు ఖమ్మం ఆయన కూడా వస్తున్నారు వీళ్ళందరూచే అభిజ్ఞాస శ్రీ గిరిజాఘట్టంలో నేర్చుకునే పిల్లలు అదనపు విద్యుత్ వాడుతున్న వినియోగదారులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి మీరు వాడుతున్న లోడును ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీలోపు క్రమబద్రీకరించుకుంటేనే యాభై శాతం రాయితీ వస్తుందని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విద్యుత్ డిఈ ఆవుల మురళీకృష్ణ యాదవ్ కోరారు చెంచుపేటలోని విద్యుత్ డిఈ కార్యాలయంలో ఈ సేవ మీ సేవ కోఆర్డినేషన్ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో డిఈ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ వినియోగదారులు అదనంగా వాడుతున్న విద్యుత్కు చెల్లించాల్సిన రుసుమును వెంటనే చెల్లించాలని కోరారు ఇప్పటికి సుమారుగా ఇరవై ఐదు వేలకు పైగా వినియోగదారులు చెల్లించాల్సి ఉంటే రెండు వేల మంది కూడా చెల్లించలేదని తెలిపారు పది రోజుల సమయమే ఉన్నందువల్ల వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఇటీవల జరిగిన విద్యుత్ వినియోగదారుల సమావేశంలో వినియోగదారుల నుండి ఈ సేవ ఛార్జీలు నూట రూపాయల వరకు చెల్లించాల్సి వస్తుందని అవి తగ్గించే మార్గం చెప్పాలని కోరారని తెలిపారు ఈ విషయంపై సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడటం జరిగిందని వివరించారు విద్యుత్ డిఈ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ను ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లింపులు చేసే విధానానికి అధికారులు అవకాశం కల్పించినట్లు చెప్పారు ఏపీఎస్పీ సైట్ ఓపెన్ చేసి న్యూ సర్వీస్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టేందుకు ఉన్న సైట్లోకి వెళ్లాలని చెప్పారు ఆ సైట్లో వీఆర్ఎస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే మీ సర్వీస్ నెంబర్ ఫీడ్ చేస్తే అందులో మీ డేటా అంతా వస్తుందని డిఈ చెప్పారు మీరు ఎంత లోడ్ పెట్టాలని భావిస్తారో అడుగుతుంది దాని ప్రకారం మీ లోడ్ అందులో ఫీడ్ చేయగానే మీరు ఎంత చెల్లించాలో జనరేట్ అవుతుందని వివరించారు డిఈ మురళీకృష్ణ దాని ప్రకారం మీరు నగదు చెల్లించగానే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుందని చెప్పారు ఈ అవకాశాన్ని నెట్ సెంటర్లో సైతం చేసుకోవచ్చునని వివరించారు ఈ సమావేశంలో గుంటూరు ఏడీఈ నాగేశ్వరరావు తెనాలి ఏడీఈలు విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ తేజోపంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సేవ సెంటర్స్ కోఆర్డినేటర్ సంస్థతో కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ లాగా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు మనం ఎడిషన్ లోడ్ రెగ్యులైజేషన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ తోటి డిస్కౌంట్ తోటి కలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది చాలా తక్కువ పీరియడ్ కేవలం మాక్సిమం పది రోజులు మాత్రమే ఉంది సో ఈ పది రోజుల్లో అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని అందరూ వాడుకోవాలని సో దానికి రీసెంట్గా టూ డేస్ బ్యాక్ మనం కన్జ్యూమర్స్ మీట్ పెట్టినప్పుడు అసోసియేషన్ పెద్దలందరూ ఈ ఇచ్చిన కన్సెషన్ ఆరు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం అయితే జరిగింది కానీ 
మీ మీ సేవ ద్వారా కట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఛార్జెస్ సుమారు నూట యాభై రూపాయలు ఎక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ అని అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అలాగే ఆధార్ కార్డు కోసం ఫింగర్ ప్రింట్స్ కోసం కూడా ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారని దానికోసం కూడా డిపార్ట్మెంట్ వారితో మాట్లాడితే వెంటనే ఆన్లైన్లో కూడా ఈ రెగ్యులైజేషన్ స్కీమ్ని ఆపరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రోజున అందరూ కూడా ఏపీఎస్ పిడిస సైటు ఎవరికైతే నెట్ అవైలబుల్గా ఉందో వాళ్ళందరూ ఏపీఎస్ పిడిస సైట్ కనుక ఓపెన్ చేసి న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ అప్లికేషన్ పెడతానికి ఒక సైట్ ఉంది అందులో దానిలోకి వెళ్ళిపోతే విఆర్ఎస్ అంటే వాలంటరీ రెగ్యులైజేషన్ స్కీమ్ కింద ఇది కూడా ఆప్షన్ పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే మీ సర్వీస్ నెంబర్ మీరు ఫీడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మీ డేటా అంతా వస్తుంది ఆటోమేటిక్ వచ్చిన దాంట్లో మీరు ఎంత లోడ్ పెట్టాలనుకున్నారో కూడా మళ్ళీ అడుగుతుంది అది ఆ లోడ్ మీరు సుమారుగా నాలుగు కిలోడ్ కట్టాలా ఐదు కిలోడ్ కట్టాలా అనేది మీరు ఫీడ్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మీకు ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి మీరు అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది సో దాన్ని బట్టి మీ దగ్గర ఉన్న డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా మీరు పే చేస్తే ఇమీడియట్గా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం అవన్నీ జరుగుతాయి అది ఆటోమేటిక్ మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వితిన్ వన్ వీక్ మీకు అది లోడ్ రెగ్యులైజ్ అవ్వడం నెక్స్ట్ బిల్లులో మీకు విత్ ఎడిషన్ లోడ్ ఎంతైతే కట్టినారో దాంతో రావడం కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు వచ్చిన విరామం